Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 16 about the trigonometry. This is part of video lecture series about HSC mathematics. We are solving certain problems. In the last lecture at the end, we had discussed polar coordinates, right? Polar coordinates. What are those polar coordinates? And what are other uh, coordinates that we always use? They are Cartesian coordinates. Okay, so in one or two minutes, we will revise what was done at the end of the previous lecture. So what happened here is was something like this. I will enlarge this so that I can use full screen. See, suppose this is your X and Y axis. Okay, and uh, say here we have uh, this X axis, this is Y axis. And suppose this is the point P X comma Y. X comma Y are the Cartesian coordinates. That means if you draw perpendicular on X axis, it meets suppose at A, then this distance O to A is X and this distance is Y. And suppose I join now this O and P, there will be some distance, suppose it is R. And this angle made by OP with positive direction of X axis is theta. Then this x and y are polar coordinates but r comma theta sorry x and x comma y are cartesian coordinates r comma theta are polar coordinates okay and you can see easily that any point you take in this x y plane suppose i take point here theta, and you join suppose this is point q what you do is join o and q now this r will be different theta will be different so each point in the x y plane has different uh, r and theta values जरी तुम्ही आर हे म्हणजे आर ही रेडियस घेऊन सर्कल काढलं त्याच्यावरचे पॉइंट्स घेतलेत प्रत्येक पॉइंटचा ओरिजिन पासूनचा डिस्टन्स आर असेल पण थीटा बदलत जाणार सो ईच पेअर आर अँड थीटा विल डिनोट सम डिफरंट पॉइंट दॅट इज वाय देर इज वन वन करस्पॉन्डन्स बिटवीन पॉइंट्स इन एक्स वाय प्लेन अँड द व्हॅल्यूज ऑफ आर अँड थीटा अँड दॅट इज वाय जसं एक्स कॉमा वाय प्रत्येक पॉइंट बदलतात की एक्स वायच्या व्हॅल्यूज बदलत जाणार म्हणजे प्रत्येक पॉइंट त्या एक्स वाय प्लेन मधला आणि एक्स वाय कोऑर्डिनेट्स यांचं एक वन वन करस्पॉन्डन्स आहे तसंच आर आणि थेट आहे मग ह्यांच्यामध्ये काय नातं आहे तर ते मगाशी मी लिहिलं होतं शेवटी अगेन आय विल रिपीट इट हिअर जर मला आर आणि थेटा दिलेले असतील म्हणजे आर थेटा मधून मला एक्स वायकडे जायचं असेल म्हणजेच आय वॉन्ट टू कन्व्हर्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स टू कार्तेसियन कोऑर्डिनेट्स वॉट इज द फॉर्म्युला एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थेटा and y is equal to r sin theta and suppose x comma y is given and you want to go to r theta which is from cartesian to polar if i want to go the formula is r is equal to root of x squared plus y squared and theta is equal to tan inverse of y upon x now you have to remember what is this tan inverse of y upon x manje कसा आहे की टॅन थिटा हा वाय अपॉन एक्स आहे म्हणजे असं आपण इथे जेव्हा लिहितो ना टॅन थिटा इज वाय अपॉन एक्स याचाच अर्थ काय थिटा हा असा अँगल आहे की ज्याचं टॅन इन्व्हर्स मी म्हणजे टॅन इन्व्हर्स ऑफ वाय अपॉन एक्स हा एक अँगल आहे की ज्याचा टॅन हा वाय अपॉन एक्स आहे म्हणजे थोडक्यात आपण असं जेव्हा म्हणतो ना की टॅन ऑफ काय सिक्स्टी डिग्रीज हे रूट थ्री आहे वी नो दिस म्हणजेच इन्व्हर्सच्या भाषेत आपण असं म्हणणार की टॅन इन्व्हर्स ऑफ रूट थ्री इज सिक्स्टी डिग्रीज सो हे इन्व्हर्स फंक्शन आहे आपणाला बारावीमध्ये गेल्यानंतर या सर्व एच एस सी मॅथमॅटिक्सची जी काही सर्व आपण अभ्यास करणार आहोत देर इज वन इम्पॉर्टंट इश्यू इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन वी आर गोईंग टू स्टडी दॅट मग त्यावेळी हे सर्व डिटेलमध्ये आत्ता तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवा टॅन इन्व्हर्स वाय अपॉन एक्स म्हणजेच असा अँगल की ज्याचं मी टॅन घेतलं की वाय वाय अपॉन एक्स येईल फॉर एक्झाम्पल आता बघा असं आपण म्हणतो ना साईन म्हणतो म्हणजे ही व्हॅल्यू आहे साईन ऑफ थर्टी डिग्रीज इज वन हाफ म्हणजेच काय साईन इन्व्हर्स ऑफ वन हाफ म्हणजेच किती तर थर्टी डिग्रीज ऑर यू कॅन से इट इज फाय बाय सिक्स रॅडियन्स दोन्ही ह्या गोष्टींचा अर्थ आहे घरी इन्व्हर्स टेग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स आहेत त्यामुळे आत्ता तरी तुम्ही एवढंच लक्षात घ्या की व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन पोलर कॉर्डिनेट्स टू कार्तेसियन कॉर्डिनेट्स एखाद्या पॉईंटचं पोलर कॉर्डिनेट मला दिले असतील तर मला कार्तेसियन काढता येतात की नाही हे आपल्याला कळलं पाहिजे आणि कार्तेसियन दिले असतील तर पोलर कॉर्डिनेट्स काय म्हणजे समजा तुम्हाला असं मी दिलं की पी हा पॉईंट आहे वन हे त्याचे 
कार्टेसियन कॉर्डिनेट्स है वॉट आर पोलर कॉर्डिनेट्स तो मैं का करना पी वन कॉमा वन हे अर्थ एक्स की वैल्यू वन है वाई की वैल्यू वन है मजे जर माला एक्स वायम आर्थिटा मे जाए आता मैं आर का फॉर्म्यूला का रूट ऑफ एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर मे आर का होना बगा रूट ऑफ एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर मजे इधे का होल रूट ऑफ वन स्क्वेर प्लस वन मजेज वन प्लस वन मजेस रूट ऑफ टू हो आर की वैल्यू आई रूट टू आटा का बगा थीटा का फॉर्म्यूला टैन इन्वर्स ऑफ वाय बाय एक्स टैन इन्वर्स ऑफ वाय अपॉन एक्स मजेज का होना वन अपॉन वन मजेज का टैन इन्वर्स ऑफ वन मजे असा एंगल कि ज्यादा टैन वन है मैं तो तुम्हारा महत्ति है टैन ऑफ फॉर्टी फाइव डिग्रीज इज वन सो ऐज टैन ऑफ पाई बाय फोर इज वन ओके वॉट वी कैन से दिस वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई बाय फोर क्या आता तुम्हें पोलर कॉर्डिनेट्स का लेना आर कॉमा थीटा ना पोलर कॉर्डिनेट्स हाउ यू राइट आर कॉमा थीटा सो इट विल बी रूट टू कॉमा पाय बाय फोर दिस विल बी द वैल्यू सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट कार्टेसियन टू पोलर एंड बैकवर्ड्स पोलर टू कार्टेसियन आई आई शूड आई आई टेक इट ग्रांटेड दैट यू नो नाउ दिस प्रोसिजर देर विल बी सम प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स ऑल्सो बट टू बिगिन विथ दिस इज वॉट वी हैव डिस्कस इन दिस लेक्चर नाउ गोइंग फर्दर वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज टू पॉइंट टू दीज आर सिंपल प्रॉब्लम्स वन कैन डू देम इजीली ओके वॉट इज गिवन सी इन द फर्स्ट प्रॉब्लम इट सेल्फ ओके वॉट इज गिवन टू साइन ए टू साइन ए इज इक्वल टू वन एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू रूट टू कॉस बी रूट टू कॉस बी देन वॉट इज गिवन पाय बाय टू इज लेस दैन ए लेस दैन पाय एंड थ्री पाय बाय टू लेस दैन बी लेस दैन टू पाय एंड देन यू हैव टू फाइंड अ वैल्यू टेन ए प्लस टेन बी टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस ऑफ बी दिस इज द प्रॉब्लम सो आई विल एन लार्ज द स्क्रीन नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टंट इन्फॉर्मेशन पाय बाय टू लेस दैन ए लेस दैन पाय सो इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज वॉट वी कैन से नाइंटी पाय बाय टू इज नाइंटी सो नाइंटी डिग्रीज इज लेस दैन ए लेस दैन वन एटी डिग्रीज मजे नव्वद एकशे ऐंशी मधला तो एंगल है सो ए लाइज इन सेकंड क्वार्टर ए लाइज इन सेकंड क्वार्टर वॉट अबाउट बी थ्री पाय बाय टू पाय बाय टू इज नाइंटी सो दिस इज टू सेवनटी और दिस इज थ्री सिक्सटी सो हा जो बी एंगल है तो दोन से सत्तर आ तीन से साठ या मधे है सो आई कैन से बी लाइज इन फोर्थ क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर वाई दिस इन्फॉर्म इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टंट बिकॉज एंगल कुछ क्वार्टर मे हैुसार साइन कॉस और टैन की चिन्ह ठरत दिस यू नो सो वी नो दैट दिस दिस सेंटेन्स वी नो ऑल शुगर ऑल साइन टैन कॉस ऐक्चुअली ऑल साइन टैन कॉस मजेज का फर्स्ट क्वार्टर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव सेकंड क्वार्टर मे साइन पॉजिटिव थर्ड क्वार्टर मे टैन फोर्थ क्वार्टर मे कॉस तो आप इतने यूज कराए कारण एंगल ए हा दुसर क्वार्टर मधला एंगल है क्या तिथे फक्त साइन पॉजिटिव अल कॉस टैन ये सर्व निगेटिव आना दावीपर्यंत का होता यू आर डिस्कसिंग ओनली एक्यूट एंगल्ड ट्रैंगल्स एंड तुम्हारा जे सर्व जे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज तुम्हें गे वेर दे वेर ऑफ द एक्यूट एंगल्स सो एवरीथिंग वॉज पॉजिटिव फॉर यू बट नाउ इट इज नॉट सो तुम्हें आता अकरावी में आहत तुम्हारा एंगल कुछ क्वार्टर मे है आवरुन तैं चिन्ह कस कर महति है तुम्हारा मैं एक सेंटेन्स पैंत है ऐड शुगर टू कॉफी कि लक्षा ठेवा ऑल साइन टैन कॉस ओके नाउ हियर टू साइन ए इज वन सो टू साइन ए इज इक्वल टू वन इट इम्प्लाइज वॉट इट इम्प्लाइज साइन ए इज वन अपॉन टू ओके नाउ वी वॉन्ट टैन ए एंड वी वॉन्ट कॉस ए ए या बाबतीत मैं टैन आ कॉस तसच बी या बाबी टैन आ कॉस का म साइन ए वरुण कॉस ए मैं काड़ता राइट व्हाट इज दैट प्रोसिजर कॉस स्क्वेर डे इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेर डे व्हाय आई कैन राइट दिस बिकॉज देर इज फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वेर प्लस कॉस स्क्वेर इज वन सो वी वॉन्ट कॉस ए सो कॉस स्क्वेर डे विल बी 
वन माइनस साइन स्क्वेर डे साइन ए वन हाफ है सो दिस इज स्क्वेर वन बाय फोर सो दिस कम्स आउट टू बी थ्री बाय फोर मग कॉ स्क्वेर ए थ्री बाय फोर आलं म्हणून कॉस ए किती आलं प्लस ऑर मायनस रूट थ्री बाय टू स्क्वेअर रूट घेणार ना आपण याचे थ्री हे कॉ स्क्वेअर ए आहे वी आर टेक वी आर इंटरेस्टेड इन कॉस ए सो वी कॅन से आय आय नीड नॉट राईट दॅट टेकिंग स्क्वेअर रूट पण आता हे प्लस ऑर मायनस यातली कुठली साईन मी घ्यायची ते ठरणार ए कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे ए लाईज इन सेकंड क्वाड्रंट अँड सेकंड क्वाड्रंट मीन्स साईन पॉझिटिव्ह कॉस निगेटिव्ह सो वी कॅन से हिअर ॲज ए लाईज इन सेकंड क्वाड्रंट ओके कॉस ए इज मायनस रूट थ्री बाय टू कॉस इज निगेटिव्ह ओके सो वी हॅव गॉट we were already given sin a which is 1/2 now you calculated cos a which is root 3 minus root 3 by 2 so from these two i can write tan a so what will be tan a it will be sin a divided by cos a so it will be what sin a is 3 by uh, sin a is 1/2 and this is minus root 3 by 2 so 1 upon 2 divided by minus root 3 by 2 so it is minus 1 upon root 3 say this is result a okay now what we want to calculate we are also given cos b baka apnala kay dile root 2 root 2 into cos b is 1 right that is given so root 2 into cos b is equal to 1 implies cos b is equal to 1 upon root 2 okay now when cos b is 1 upon root 2 you can use the fundamental identity sin squared b is equal to 1 minus cos squared b so it will be 1 minus cos b is 1 by root 2 square of that 1 half so it subtraction is also 1 half so that means sin b is equal to plus or minus 1 upon root of 2 but now which sign we have to take for that you have to refer to this b lies in fourth quadrant in fourth quadrant cos is positive so sign is negative so we can say here as b lies in fourth quadrant sin b will be minus 1 upon root of 2 okay now when sin b is minus 1 upon root 2 right this value now you use see sin b you have got minus 1 by root 2 and here cos b is plus 1 by root 2 so what is tan b sin upon cos so what is tan of b tan of b comes out to be sin b divided by cos b okay so sin b we have minus 1 by root 2 so it is minus 1 by root 2 divided by 1 by root 2 right cos b was 1 by root 2 so this when you cancel minus 1 you will get so now you have the required values so all the see this is suppose b so what we have got finally is tan of b is equal to minus 1 याला आपण बी म्हणूया कॅपिटल बी मग त्या एमध्ये तुम्हाला टॅन एची व्हॅल्यू मिळालेली आहे मायनस वन बाय रूट थ्री इथे बीमध्ये टॅन बी मिळालेला आहे आणि कॉस ए कॉस बी ते कॉस एची व्हॅल्यू आहेच इथे आपल्याकडे कॉस ए मायनस रूट थ्री बाय टू आहे आणि कॉस बीची व्हॅल्यू दॅट इज दॅट वॉज गिव्हन इट सेल्फ कॉस बी वॉज वन बाय रूट टू दिस व्हॅल्यू सो नाव यू पुट ऑल दिस व्हॅल्यूज अँड गेट द रिक्वायर्ड अँसर so what will be tan a minus sorry that is asked no tan a so we can say so tan a plus tan b divided by cos a minus cos b so you just substitute the values here from a b and given issues tan a we have minus 1 by root 3 so numerator la kay will baka minus 1 by root 3 plus tan b what is tan b minus 1 so minus 1 and divided by what is divided by cos a minus cos b what is cos a minus root 3 by 2 so 
सो दिस इज माइनस रूट थ्री बाय टू आइनस कॉस बी वॉट इज कॉस बी कॉस बी इज गिवन टू यू राइट कॉस बी इज गिवन वन अपॉन रूट टू सो माइनस वन अपॉन रूट ऑफ टू दिस कैलक्युलेशन वी हैव टू डू ओके सो आई विल बेटर इरेज फर्स्ट सम दिस पोर्शन आई विल इरेज सो दैट वी कैन यूज दैट प्लेस फॉर कैलक्युलेटिंग दीज वैल्यूज ओके सो हियर आई विल कंटिन्यू कंटिन्यूड हियर दिस पोर्शन आई एम कंटिन्यूइंग नाउ सो आई हैव टू कैलक्युलेट दिस माइनस वन अपॉन रूट थ्री देन माइनस वन दिस इज न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय दिस माइनस रूट थ्री बाय टू माइनस वन अपॉन रूट टू मुझे क्या होल बगा हे डिनॉमिनेटर रूट थ्री एना मुझे माइनस वन माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री एंड देन डिवाइडेड बाय इतने डिनॉमिनेटर का होना यू कैन राइट इट ऐस टू मे टू रूट टू समझा तुम्हें घल डायरेक्टली के तर हे कसं होईल बघा मायनस रूट थ्री इंटू रूट टू म्हणजे ते मायनस रूट सिक्स झालं आणि हे मायनस टू आणि डिवायडेड बाय टू रूट टू सो यू रिव्हर्स अँड मल्टिप्लाय सो दिस इज वॉट मायनस वन मायनस रूट थ्री डिवायडेड बाय रूट थ्री इंटू हिअर टू रूट टू अँड डिवायडेड बाय रूट सिक्स मायनस टू सो धीस क्वांटिटी इज द एन्सर यू कैन नाउ फर्दर सिम्प्लिफाय दॅट इज लेफ्ट टू यू ओके यू कॅन सिम्प्लिफाय दिस आपण ह्या गोष्टी अशाच नाही ठेवायच्या त्या सिम्प्लिफाय करायच्या बट दिस इज व्हेरी सिम्पल इशू फॉर इलेवन स्टँडर्ड स्टुडंट सो आय लिव्ह धीस टू यू ॲज अन एक्सरसाइज कम्प्लीट दिस कॅल्क्युलेशन ना राईट बट बट वॉट वॉज इम्पॉर्टंट इन धीस प्रॉब्लेम that from given sign and cos values you have to calculate remaining values by using fundamental identities properly and uh, also you have to decide the signs signs of the resulting angles depending on in which quadrant the angle lies so i hope you can complete this problem some problems like this i will leave you leave for you to work on because if i Uh, means this simple calculations the mathematics part in that particular problem was over so this can be done by you now whenever i brought that problem to such a situation from where you can do that further okay so another problem we will try as i told you uh, that eliminate theta problem number 4 of the exercise and in that problem number 4 uh we will go for uh, what say problem third part in that so eliminate theta from what it is x is equal to see it is 4 cos theta minus phi u sin theta and y is equal to 4 sin theta plus phi u cos theta you have to eliminate this theta from this expression so i think you can observe here 4 and phi u with minus sign and here it is 4 and phi u with plus sign so better best way and here it was 4 cos theta here it is 4 sin theta so best way is to calculate x square plus y square x square manje ka honar baka 4 cos theta मायनस फायू साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वेर्ड प्लस फोर साइन थीटा प्लस फायू कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वेर्ड सो नाउ यू यूज ए मायनस बी ब्रैकेट स्क्वेर्ड फॉर्म्युला सो दिस विल बी सिक्सटीन कॉस स्क्वेर्ड थीटा मधली टर्म का होना चार गुणिले पांच वीस गुणे चाईस सो मायनस फॉर्टी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ट्वेंटी फाइव साइन स्क्वेर थीटा प्लस नाउ हियर इट इज फोर साइन थीटा इट्स स्क्वेर इज वॉट सिक्सटीन साइन स्क्वेर थीटा मधली टर्म का चार पंचा वीस दुने चाईस सो प्लस फॉर्टी साइन थीटा कॉस थीटा 
and final term will be 25 cos squared theta. Now when you add these two, what I get is this minus 40 sin theta cos theta plus 40 sin theta cos theta gets cancelled. So your right hand side is just 16 cos square theta plus 16 sin square theta. So you can take 16 common from that. And it will cos square theta plus sin square theta. And it will punch with common get it. Punch with sir me common get it. Then cos square theta plus cos square theta. But you know sin square plus cos square fundamental identity. By that we know this is one. So what you get is 16 plus 25. And so final answer will be 41. So what you got x square okay plus y squared is equal to 41 this is what we get now i have told you many times i also tell you that whenever suppose instead of 4 and 5 there can be anything I mean suppose your problem is x is equal to a cos theta then what minus b sin theta and here it is suppose y is equal to a sin theta plus now b cos theta then if you are asked to eliminate then immediately you can say x square plus y squared is equal to a squared plus b squared this will be the answer this type of knowledge now you must have this will help you to solve mcqs in competitive examinations there you cannot uh, spend time in doing all such calculations Immediately you should know. Whenever these expressions are seen, immediately you should come to know that we have solved such problems. And what will be the outcome of that problem? End result In 11th standard or in 12th standard, regular papers, you have to write down all these things in detail. You have to give reasonings also, where we used what. But whenever you are doing MCQ type problems, no one is expecting you to uh, tell how the problem was solved right they are interested in whether you have chosen correct option so you must know some tricks by which immediately you can be able to answer the questions so this is the trick this is very important because this gives you the trick of solving such problems So when x is equal to a cos theta minus b sin theta, y is equal to a sin theta plus b cos theta, immediately I can write the answer as x square plus y square is equal to a square plus b square. So we have to know such results which will help you to solve MCQ problems. Right? Because at the end you have to give two types of exams. One is written examination where you have to write details, descriptive answers. But in MCQs, descriptive answers are not written, not to be written. From the given options, you have to choose correct option. So you must have some tricks with you. You must know some tricks with you. This is one of those. Whenever you will purchase some book devoted for MCQs, there also you will find many tricks. You should have a practice of doing those problems. When you do lot of practice, such problems will become easy for you. Okay. So I hope you understand the crux of the result. What is expect? What is actually to be done whenever we solve such problems? Okay. We will continue in the next lecture. Thank you.